Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. O Mundo Militar em Revista, episódio número 62. No episódio de hoje, falarei sobre a primeira venda confirmada do KC-390, o cargueiro da Embraer, que promete colocar o Brasil na vanguarda numa categoria até então dominada pelo C-130 Hércules. Quem acompanha o canal já assistiu a muitos vídeos feitos por mim especificamente sobre o KC-390. Trata-se de um cargueiro militar da Embraer, cujo projeto começou em 2007. Naquela época, para baratear os custos e acelerar o desenvolvimento, a Embraer tensionava utilizar como base o E-190, um avião civil de passageiros capaz de transportar um máximo de 124 passageiros e que rapidamente se transformou num sucesso de vendas. Mas em 2009, devido a pressões da nossa força aérea, que exigia uma aeronave com uma capacidade de carga maior do que a do C-130 Hércules, a Embraer decidiu desenvolver o KC-390 completamente do zero. A aeronave, bastante inovadora, atraiu as atenções de outras forças aéreas do mundo, com destaque para a Argentina, Portugal e a República Tcheca. Nesse acordo de parceria, a Argentina fornecerá as portas do trem de pouso dianteiro, a porta dianteira direita, parte da rampa de acesso traseira, os flaps e o cone da cauda. A República Tcheca fornecerá a porta dianteira esquerda, as portas traseiras, parte da rampa de acesso traseira e a seção traseira da fuselagem. Portugal fornecerá a seção central da fuselagem, as portas do trem de pouso principal e o leme de profundidade, com o Brasil fornecendo a seção dianteira da fuselagem, incluindo a cabine de pilotagem, as asas, a seção intermediária da fuselagem e os estabilizadores vertical e horizontal, e garantirá também a integração dos comandos de voo, do software, da aviônica e de outros equipamentos mais sensíveis. E após muitos anos de testes e de muito dinheiro investido, o KC-390 voou pela primeira vez em fevereiro de 2015, com o segundo protótipo voando em abril de 2016. Devido a uma série de cortes orçamentários, o cronograma do KC-390 foi atrasado em dois anos, com a produção em série começando apenas no início de 2017. A aeronave tem uma envergadura de 35,05 metros, um comprimento de 35,20 metros e uma altura de 11,84 metros. O seu compartimento de carga tem um comprimento máximo de 18,54 metros, uma altura máxima de 3,20 metros e uma largura máxima de 3,45 metros, capaz de receber e transportar com segurança cargas de até 26 toneladas, mais do que as 20 toneladas e meia do C-130 Hércules. A sua velocidade de cruzeiro é de 870 km por hora, bem mais do que os 540 km por hora do Hércules, e o seu alcance com carga máxima é de quase 3 mil km, menor do que os 3.800 km do Hércules. Os seus motores a jato foram estrategicamente posicionados bem alto nas asas para permitir a operação do KC-390 mesmo a partir de pistas mais rústicas e cheias de detritos. Apesar de alguns especialistas na área da aviação destacarem que nesse aspecto o C-130 Hércules continua sendo imbatível, capaz de operar até mesmo a partir de picadas na floresta. Caso queiram conhecer mais detalhes sobre essa incrível aeronave, façam uma pesquisa aqui no canal pela palavra-chave KC-390 e confiram os vídeos. E há poucos dias atrás, no dia 27 de julho, Portugal, um dos parceiros nesse projeto, anunciou oficialmente a primeira compra da aeronave. De acordo com fontes do governo português, serão gastos 500 milhões de dólares para a aquisição de cinco aparelhos, com a opção de um outro adicional, até o final de 2021. 
Com a aquisição do KC-390, Portugal pretende também suspender a modernização dos seus atuais C-130H Hércules. O cargueiro da Embraer será utilizado por Portugal para muitas tarefas, inclusive no combate a incêndios, bastando para tal instalar equipamentos mais adequados para essa função. Essa primeira venda é muito importante para o KC-390, principalmente em se tratando de uma venda para um país europeu que atua no âmbito da OTAN, o que poderá abrir portas a outros potenciais clientes, como por exemplo a Alemanha, que há pouco tempo atrás demonstrou também o seu interesse pela aeronave. Trata-se sem dúvida de um bom começo de carreira para o cargueiro da Embraer, cujos primeiros exemplares de produção começarão a ser entregues daqui a poucos meses, em 2018.